고마우신 구독자님들 오늘도 클릭해 주셔서 감사합니다 오늘은 바이러스로부터 우리 몸을 보호하기 위해서 어떻게 해야 할까 정말 중요한 말씀을 드리려고 하는데요 특히 코로나19 바이러스 때문에 우리는 정말 큰 괴로움을 겪고 있습니다 사실 코로나19가 생기기 전에도 우리의 건강을 위협하는 것들이 있었죠 정말 우리를 힘들게 했던 것중 하나가 바로 미세먼지였는데요 그 미세먼지가 건강에 너무나도 안 좋은 걸 알면서도 우리는 마스크도 잘안 쓰고 다닌 적이 많았던 것 같아요 그런데 코로나19가 유행하면서는 거의 모든 사람들이 마스크를 꼼꼼히 쓰고 있습니다 그만큼 바이러스가 훨씬 무서운 것 같습니다 특히 중요한 것은 이 바이러스들이 퍼져나가는 방법이 비말로 번지는 것도 있지만 또 공기 흐름에 따라서 에어로졸 형태로도 퍼져나갈 수 있기 때문에 더큰 문제가 되는 것 같습니다 그래서 오늘은 공기 중에 떠다니는 바이러스를 어떻게 더 효과적으로 차단할 수 있을까 여기에 대해서 한번 말씀을 드려보도록 하겠습니다 자 오늘 영상 끝까지 봐주시고요 도움이 되셨다면 좋아요, 구독, 알림 설정까지 해주시면 정말 감사하겠습니다 안녕하세요 교육을 전공한 교육하는 의사 가정의학과 전문의 이동환입니다 코로나19 바이러스뿐 아니라 여러 가지 해로운 바이러스들은 공기 중에 떠돌아 다닐 수 있습니다 그런데 한정된 공간 안에 바이러스가 얼마나 많느냐에 따라서 그 감염의 여부가 결정될 수가 있는데요 자, 가능하면 공기 안에 바이러스 농도를 낮추는 것이 중요하겠죠 그러기 위해서는 제일 먼저 해야 할 것이 무엇일까요? 그것은 바로 첫 번째 환기입니다 자, 올해 나온 기사 중에서 이런 기사가 있었죠 서울시 코로나19 집단 감염 관련 확진자 중에서 약 30%가 환기를 잘 하지 못해서 생겼다는 것입니다 그러면서 이 코로나19 바이러스 확산 방지를 위해서 환기 효과성이 과학적으로 검증되었는데요 2020년 한국건설기술연구원 보고서에 따르면 요 냉난방기 가동 중에 창문 개방을 해서 환기를 시키면 확진자 비말 고농도 영역이 40%에서 20%로 즉 절반으로 줄어든다는 보고가 있었고요 또 2021년 미국 MIT 연구회가 따르면 환기를 자주 하면 코로나19 바이러스 전파 확률이 10% 미만으로 감소된다는 것입니다 그래서 환기를 자주 하면 좋은데요 전문가들은 1시간마다 약 10분 이상 환기를 하는 것을 권고하고 있습니다 이렇게 자주 환기를 해서 공기 중 바이러스 농도를 떨어뜨리는 것도 참 중요합니다 자, 그 다음 두 번째로 바이러스 확산을 차단하는 방법은 무엇일까요? 그것은 바로 바이러스를 직접 살균하는 겁니다 이렇게 말씀드리면 공기 중에 소독약을 뿌리는 것으로 생각하실 겁니다 아마 TV에서 많이 보신 소독하는 장면이 떠오르실 텐데요 그러한 소독을 하지 않고 최근에는 UV 살균이라는 기술이 있어서 바이러스 살균이 가능합니다 UV 살균이라는 것은 UV, 즉 울트라 바이올렛의 약자입니다 바로 자외선인데요 이 자외선을 이용한 살균이라는 뜻입니다 그래서 UV에는 세 가지가 있는데 바로 UVA, UVB, UVC가 있습니다 이 중에서 UVC가 바로 살균에 사용되는 자외선입니다 UVC는 세균이나 바이러스의 DNA를 파괴하는 강력한 힘을 가지고 있는데요 물론 DNA에 영향을 주다 보니까 인체에 해가 될 수도 있는데요 그래서 인체는 해가 되지 않으면서 바이러스나 세균만 살균할 수 있는 기술력이 아주 중요합니다 최근 이러한 UV 살균 기술을 사용해서 바이러스를 차단하는 방법들이 많이 적용되고 있습니다 그 중에서 가장 대표적인 것이 바로 공기청정기인데요 최근에 이 공기청정기 필터가 너무 좋아졌습니다 헤파 필터라는 필터를 통해서 코로나19 바이러스의 크기도 걸러낼 만큼 성능이 좋다고 하는데요 그런데 문제는 공기청정기 필터에 붙어 있는 바이러스들이 저절로 살균이 되는 것은 아닙니다 공기 중에 있는 먼지와 바이러스를 걸러낸 후에 그냥 그것들이 필터에 붙어 있는 거죠 자, 이때 UV 살균을 활용할 수 있는데요 UV를 먼지와 바이러스를 걸러낸 필터에 찌워주면서 바이러스를 살균하는 것입니다 이러한 UV 살균 기술은 공기청정기 뿐 아니라 에어컨에도 적용할 수 있는데요 코로나19가 확산되면서 이 에어컨이 또 확산의 주범이 된다는 전문가들의 의견도 많이 나왔었죠 에어컨의 경우 실내 공기를 순환시키는 방식이어서 바이러스 확산을 최대 4배까지 빠르게 만든다고 알려져 있습니다 자 그런데 에어컨에도 이 UV 살균 기술을 도입해서 바이러스 확산을 막는 데큰 도움이 되고 있습니다 코로나 이후에 개인위생과 건강에 대한 관심이 높아지면서 UV 살균 기술이 적용된 에어컨, 공기청정기, 공기 살균기 등을 비롯한 다양한 살균 가전들이 출시되고 있습니다 그런데 UV 살균 가전 제품 중에서 적정 파장이 방출되지 않아서 살균 효과가 없거나 또는 안전하지 않은 양의 UV를 방출하는 제품도 있으니까 잘 알아보고 구매하셔야 됩니다 
제품 구입 시 UV LED 산업에서 세계 1위를 선도하는 서울 바이오시스라는 국내 기업이 개발한 바이올레즈라는 UV 기술이 적용된 제품이라면 안전하게 사용할 수가 있겠습니다. 자, 그 다음 바이러스 확산을 막을 수 있는 세 번째 방법은 무엇일까요? 그것은 역시 우리가 스스로 지켜야 하는 정말 중요한 것입니다. 바로 마스크와 손소독입니다. 마스크를 잘 쓰는 것이 얼마나 중요한지에 대한 연구 결과가 2020년 6월에 달 발표되었는데요. 국제학술지 란셋에 게재된 연구가 있었습니다. 연구 내용은 코로나19 사람 간 전파 예방을 위한 물리적 거리 두기, 마스크 및눈 보호구에 대한 연구였는데요. 이 연구에 따르면 비감염자가 N95 마스크를 쓸때 확진자에게 노출될 경우 마스크를 쓰지 않았을 때보다 감염 위험이 자그마치 85%나 감소했다는 것이고요. 이것은 거리 두기보다 또 마스크 착용 예방효과가 더 크게 나타난 것이죠. 또눈 보호구도 감염 예방률이 78% 나타났는데요. 역시 마스크가 가장 중요한 전파 예방을 위한 방법이 될수 있다고 이야기하고 있습니다. 또 손소독도 매우 중요한데요. 이 바이러스들이 우리 손을 통해서 전파되기 쉽습니다. 감염자가 얼굴을 만진 손으로 문고리를 만지면 또 다른 사람을 직접 만나지 않아도 그 문고리를 만지는 다른 사람의 손으로 바이러스가 전파될 수 있죠. 그래서 이 손소독은 매우 중요한데요. 손소독제에 들어가는 에탄올이 바이러스를 살균하는 효과가 있습니다. 이 에탄올은 바이러스의 외피를 녹여서 살균하는데요. 그래서 외피가 없는 바이러스에는 에탄올의 효과가 떨어질 수 있습니다. 그런데 코로나19와 뭐 사스, 메르스와 같은 코로나 바이러스와 또 인플루엔자 바이러스는 모두 외피가 있는 바이러스입니다. 그래서 에탄올이 섞인 손소독제가 효과를 발휘할 수 있는데요. 국제보건기구 WHO에서는 에탄올의 양이 전체 약60 내지 80% 정도 섞인 것을 사용하는 것이 더 효과적이라고 합니다. 그래서 에탄올이 섞인 손소독제도 잘 활용하시면 좋겠습니다. 자 오늘은 제가 바이러스 확산을 막고 바이러스로부터 나를 보호하는 방법들을 말씀드렸는데요. 우리 모두 스스로 할수 있는 방역수칙들 잘 지켜나가시면서 더 건강하고 행복한 여러분 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.